te comparto la receta de este pastel de chocolate de tres leches delicioso, pero además si notas, estamos en un lugar diferente. Se trata de la que fue mi primera casa, donde comencé este canal. Ya ha cambiado bastante, pero el día de hoy va a ser un reto porque voy a intentar recrear la receta con los utensilios que tengo en esta casa. Realmente todavía me falta equiparla muchísimo. Bueno, para comenzar vamos a necesitar un molde rectangular. Estoy usando uno metálico y bueno, no tengo brochita de silicón, así que lo que hice fue tomar la mantequilla, dejar la temperatura ambiente y luego con la mano la embarré por todo el interior. Enseguida agregamos unas 3 cucharadas de harina, movemos el molde de esta manera para que cubra o se quede pegada en todo el interior. Esto se conoce como enharinar. Nos aseguramos de retirar el exceso y una vez que lo tengamos listo lo reservamos. También vamos a necesitar 5 huevos, pero los necesitamos separados. Si sí, mira, en esta ocasión no tengo un separador de huevos, pero lo que se hacía antes era es ponerlo directamente en nuestras manos limpias para separar claras de yemas. Lo que haremos enseguida es pasar las yemas a un recipiente grande junto con tres cuartos de taza de azúcar regular vienen siendo 150 gramos y vamos a batir un montón de tiempo cuánto mira con mi batidora eléctrica de mano me tardé alrededor de 15 minutos queremos conseguir una consistencia que se llama punto de letra que es esta que cuando levantas la mezcla y haces una línea o figuritas estas se quedan marcadas y sostenidas por unos segundos si lo haces en batidora de pedestal te va a tomar alrededor de 8 minutos. Lo que haremos enseguida es agregar media taza de leche a temperatura ambiente, una cucharadita de vainilla y vamos a continuar batiendo únicamente hasta integrar. Ahora vamos a poner un colador para cernir, una taza de harina de trigo de todo uso, media taza de cocoa en polvo sin azúcar, una cucharadita de polvo para hornear, media cucharadita de bicarbonato de sodio, un cuarto de cucharadita aproximadamente de sal, colamos... Y vamos a mezclar estos ingredientes, ya sea con una espátula o con un batidor de globo, con movimientos envolventes, procurando no sobrebatir. Una vez que ya no se vean partículas de harina sin integrar, vamos a reservar y ahora vamos a montar las claras de huevo. Vamos a batir con batido eléctrica de mano o de pedestal y cuando lleve aproximadamente un minuto, vamos a integrar poco a poco un cuarto de taza de azúcar regular. La idea es conseguir picos firmes, una consistencia de merengue. Vamos a pasar estas claras montadas a nuestra mezcla primero agrego la mitad revuelvo y una vez que ya más o menos vea que ya no quedan restos de claras agrego el resto que me quedaba en el recipiente continúo integrando y esta mezcla resultante la vamos a pasar al molde que habíamos reservado que ya está enharinado hacemos unos pequeños movimientos para nivelar la mezcla y vamos a llevar al horno precalentado a 180 grados centígrados por 25 minutos en lo que esperamos a que esté listo el bizcocho vamos a hacer la mezcla de tres leches de chocolate para lo cual vamos a poner en el vaso de la licuadora una lata de leche evaporada una lata de leche condensada media taza de leche entera y dos cucharadas de cocoa en polvo sin azúcar licuamos y reservamos para este momento ya debe de estar listo el bizcocho de chocolate el mío ya está incluso a temperatura ambiente lo voy a pinchar con ayuda de un popote pero puede ser un tenedor y voy a vaciar la mezcla de tres leches pero como te digo solamente hasta que ya esté a temperatura ambiente lo voy a dejar allí mismo en el molde pudiera ser un refractario y muy importante vamos a mantener en el refrigerador ahora para la decoración necesitamos dos tazas de crema para batir o nata para montar sin azúcar dos tercios de taza de azúcar regular y tres cucharadas de cocoa en polvo sin azúcar opcional puedes agregarle dos cucharaditas de vainilla y vas a batir a velocidad media hasta que tenga una consistencia de betún te recuerdo que la crema para batir que estoy usando no tiene ni saborizantes ni endulzantes. Bueno, una vez que tiene esta consistencia la vamos a pasar al bizcocho que ya absorbió todas las tres leches de chocolate. Vamos a adornar de tal manera que quede únicamente una cubierta, no importa que no esté parejita. Ahora de manera opcional podemos hacer un ganache. Así que voy a llevar en este caso a baño María, pero pudiera ser en el microondas. Dos tercios de taza de chispas de chocolate semi amargo y un tercio de taza de crema para batir o nata para montar. Vamos a estar volviendo hasta que se junten estos ingredientes y quede con esta consistencia 
sin grumos. En mi caso, como no tengo una manga pastelera, voy a pasar a una simple bolsa desechable, le voy a hacer una pequeña abertura en la punta y eso me va a ayudar a hacer este decorado en la parte superior. Por lo mismo de que es un ganache, queda con una consistencia que se puede partir con facilidad. Yo te recomiendo que este pastel lo mantengas en el refrigerador para que se sienta una mejor consistencia. Al final nos queda con este aspecto. Me gusta mucho, el sabor es riquísimo. La decoración fue sumamente fácil. Yo trocé así en cuadritos y estuve tomando algunas porciones, lo dividí ahí con las personas que estaban ese día en casa y ve nada más este resultado una cantidad muy adecuada de tres leches, no quedó para nada empalagoso, fue algo en lo que todos coincidimos ese día, ojalá que te haya gustado la receta, yo te espero en el próximo video, hasta luego